ما هو سر القيادة الناجحة؟ هل توجد خصائص معينة معينة يولد بها القائد؟ وما هي سمات القائد الناجح؟ هل يمكنني بالفعل أن أصبح قائدا؟ ما هو الفرق بين القائد والمدير؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يتساءل عنها الكثيرون وهو ما يدفعنا للتعرف على سر القيادة الناجحة التي تساهم في تحفيز العاملين وتدريبهم وتنمية قدراتهم من أجل تحقيق أهداف المؤسسة بالإضافة إلى إيجاد حلول جدرية للمشكلات يتساءل الكثير عن سر القيادة الناجحة والمفاجئة أنه ليس هناك سر وراء القيادة الناجحة ولكن يوجد عدة سمات للقائد الناجح وهو ما سنتعرف عليه تقول العديد من الدراسات أن التخطيط يتطلب 80 في المئة من وقت القائد بينما التنفيذ يتطلب فقط 20 في المئة حتى لا يترك أي سبيل للصدفة ويحدث ذلك عند الاستفادة من كل ما لديه من إمكانيات ووضع خطة زمنية وواقعية لكي يصل لأفضل نتائج في الوقت المناسب يعمل القائد دوما على تنظيم أولوياته وأهدافه ووقته وتوزيع المهام وفقا لقدرات كل شخص وصولا لتنظيم أوراقه ومكتبه حتى يتمكن من إنجاز الكثير من المهام في أوقات محددة بكل سهولة القائد الناجح يكون قدوة للموظفين في مختلف الجوانب المهنية أو الشخصية إذ شعر الفريق أن واحد منهم سوف يكون من السهل اتباعك ولن ينقص ذلك منك أو من كرامتك بل سيزيد من محبتك ومكانتك ومن أبرز صفات القائد الناجح قوة الشخصية والثقة بالنفس بالإضافة إلى احترام الذات والثبات والهدوء ولا نقصد بذلك القسوة أو العصبية حتى يتبعك الموظفون بل نقصد أن تكون عادلا ومحل ثقة لفريقك وتكون قادرا على اتخاذ القرار الصائب حتى لو تعارض ذلك مع مصلحته الشخصية أو مع هواه القائد الناجح يعرف ما عليه أن يتحدث وما يلتزم, ومتى يلتزم الصمت كما أنه قادر على التواصل بشكل جيد وفعال بالإضافة إلى مهارة توصيل المعلومات بمختلف أشكالها للموظفين بكل وضوح وإيجاز يسعى القائد الملهم من أجل تربية احتياجات الفريق وتقديم مصلحته على السلطة وهو ما يدفع أعضاءه لإنجاز الكثير من الأعمال بالشكل الصحيح كما أن القائد الملهم يتعلم من الموظفين ويستمع إليهم مع إتاحة الفرصة للعمل الجماعي وهو ما يجعلهم يبدلون كل ما في وسعهم لتحقيق المصلحة العامة والهدف الذي تسعى إليه أن تكون قائدا إداريا ملهما القائد الفعال يمتلك رؤية واضحة للمستقبل بشأن شركته من خلال اختيار أهداف واقعية يمكن تحقيقها كما, أنه كما أنها واضحة حتى يتمكن من النهوض بشركته وعلى القائد أن يكون قادرا على اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية بناء على المعلومات التي تغطي المشكلة من كل النواحي الأخرى والقائد هو فل لإدارة الأزمات حتى يتمكن من مواجهة الأحداث والعمل على الخروج بسلام من تلك المشكلات عن طريق إيجاد حلول أفضل لها شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم